జగన్ పరిపాలన ఎలా ఉందంటే జగన్ వస్తే ఏదో అద్భుతాలు జరుగుతాయని చెప్పి ప్రజలు ఊహించారు వాస్తవంగా చంద్రబాబు చేసిన పనులన్నింటి కూడా మర్చిపోయి జగన్ అంతకంటే ఎక్కువ చేస్తాడని చెప్పి ఆయన ఓట్లేసి గెలిపిస్తే ఆయన చేసింది ఏంటా అంటే ఆయన వల్ల పేద ప్రజలు ఏడ్చారు ఎందుకు ఏడ్చారంటే అతను రాగానే అతను ఏం చేయబోయినా పర్లా ప్రజలకి కావాల్సింది అందించలా ఇవాళ కార్మికులు ఉన్నారు టాపీ కార్మికులు ఉన్నారు దాన్ని దాని అనుసరించి కొన్ని వేల కుటుంబాలు కాకుండా కొన్ని ఎంతోమంది చేతివృద్ధిదారులు ఉన్నారు వాళ్ళందరూ బలైపోయింది కాకుండా ఆయన రోడ్డును పడేట్ చేశారు ముఖ్యంగా నువ్వు ఏమి ఇస్తావని చెప్పి ప్రజలు ఆశించాలా మంచి పరిపాలన అందిస్తాడన్న ఉద్దేశంతో అతను ఓట్లు వేస్తే అతని వల్ల ఇవాళ ఈ ఐదు నెలల కాలంలో చాలామంది చచ్చిపోయిన వాళ్ళు ఉన్నారు నేను రాజశేఖర రెడ్డి గారి అభిమానంతో వాళ్ళ నాన్నగారికి అయితే ఓటేశాను తర్వాత అంతకుముందు ఆయన మళ్ళీ బయటకు వచ్చినా కూడా నేను ఓటేశా నేను వాస్తవంగా తెలుగుదేశం అభిమాని నేను తెలుగుదేశం అంటే పడి చచ్చిపోతా అటువంటిది మొన్న మాత్రం ఓటు వేయాలి ఎందుకు వెళ్ళదంటే ఇతని వల్ల కాదు చంద్రబాబు నాయుడు అయితేనే మళ్ళీ ఈసారి కూడా వస్తే రాష్ట్రం అభివృద్ధి చెందుద్ది ఆ తర్వాత చంద్రబాబు నాయుడు గారు ఉంటాడా ఉండడం అనేది కాకుండా ఇతని వల్ల నెక్స్ట్ వచ్చినా కూడా ఇది మన పరిపాలన ఆంధ్ర ప్రజలు బాగుంటారన్న ఉద్దేశంతో కూడా మొన్న అనుకుంటే ప్రజలు దానికి రివర్స్గా ఈయనకి ఏదో చేస్తాడు మనకు పెడతాడు నెత్తిన పెట్టాడు పెద్ద కొండ తెచ్చి పగిలిపోయిన కొండ ఏమి లేదు దానిలో ఏమి ఉండవు నెత్తిని తోడుకున్నా సరే అవి కారిపోవడం నెత్తినండి అందువల్ల ఆయన వల్ల ఆయన ఒకటేనండి ఇసుకనే ఎందుకు బ్లాక్ చేశాడో అది ప్రజలందరికీ తెలుసు ఆ ఇసుక వల్ల అతను చాలా అన్పాపులర్ అయ్యాడు మిగతా పనుల గురించి నేను మాట్లాడను మిగతా చేస్తున్నాడు వాళ్ళు అందరికి ప్రతి ఓడికి పదివేలు ఇస్తానంటున్నాడు అందరికి ఇస్తానంటున్నారు ఇవాళ దాని ఒక్క టాపీ కార్మికుల్ని కా మన ఇసుక ఎప్పుడైతే బ్లాక్ చేశాడో అతను దానివల్ల వ్యవస్థ అంతా నాశనం అయిపోయింది ఎవరికి పనులు చతుర్థిదారులు అన్న వాళ్ళు ఏ వృత్తి అయినా సరే అసలు లేదు పని లేదు చాలా ఇబ్బందిగా ఉంది పథకాలు ఏముందండి పథకాలు ఇస్తే మంచిదే పథకాలు అతను పథకాలు అన్నీ సజావుగా అమలు చేస్తే ఓకే అయితే ఏంటంటే ఎలా ఉందండి వాళ్ళ పరిపాలన ఇష్టం వచ్చినట్టు తిడతాం భయపెడతాం భయపెట్టి పరిపాలన ఎవడో ఎవడో ఈ చరిత్రలో సాగించలేడు ఎదురుదాడి ఇప్పుడు తప్పుని తప్పునిగా మాట్లాడినప్పుడు దాన్ని రెక్టిఫై చేసుకున్నవాడే నాయకుడు అవుతాడు అంతేగాని ఎదుటివాడిని ఉసుకులు పేసేసి ఆయన్ని కులాల ప్రాతిపదిక మతాల ప్రాతిపదికను పెట్టేసేసే వాళ్ళ అతను చేసేది ఒక రకమైన అరాచకమైన పాలన తప్పితే మంచి పరిపాలన అయితే నేను అనుకోను ప్రజలు ఒకటే కోరుకుంటారు మంచి పరిపాలన ఒక విద్య వైద్యం ఇచ్చేయి ఇంకేం అవసరం ప్రజలకి వాళ్ళకి ఉపాధి కల్పిస్తే బ్రహ్మాండంగా బతుకుతారు అది లేకోకుండా నేను ఏదో చేస్తా పొడుతాను ప్రతి ఓడికి పదివేలు ఇస్తానంటో డబ్బులు ఇస్తాను ఎవడ అడిగాడు నేను డబ్బులు ఎవడని అడిగాడా ఆటో కూడా డబ్బులు అడిగాడు నేను పదివేలు ఇస్తానన్నావు కారులో ఉన్నావు పెట్టమన్నారా నువ్వు ఆ అన్న క్యాంటీన్లు తీసి పడ దెబ్బావు ఇవాళ ఆ నాలుగు నెలలు కూడా జనం బ్రహ్మాండంగా బతికేవాళ్ళు నేను ఒక కార్మికుడిని నేను ఒక రైతుని నేను ఒక చిన్న ఇటుక వృత్తి వ్యాపారస్తుడిని మరి నేనే బోళ్ళు బాధలు పడ్డాను నేను ఇవాళ అది ఉండేనే కదా నేను ఏదైనా ఉండేది ఇవాళ నా ట్రాక్టర్ మూలబడింది నేను అప్పు తీసుకొని వచ్చి ఇప్పుడు ఇక్కడ నేను ఇక్కడ రిపేర్ చేయించుకుంటా వచ్చా మళ్ళీ రేపు పొద్దున నాకు వ్యవసాయం వచ్చింది ఇది అదే ఒకటి పరిపాలన జగన్మోహన్ రెడ్డి బాగా చేశాడు ఆ చంద్రబాబు నాయుడు వీళ్ళిద్దరు తిట్టుకుంటాం చ తప్పితే అసలు ప్రజలకి ఏం చేస్తున్నాం అని మర్చిపోతే ప్రజలకి డబ్బు ఇచ్చేసేసి రేపు పొద్దున ఓట్లు ఎంచుకోవడం అనేది అసంభవం 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 రేపు పొద్దున ఖచ్చితంగా దీనివల్ల ఉండదు పదమూడు కోట్లు పద్నాలుగు కోట్లు ఉన్న బిల్డింగ్ పగల కొట్టాల్సిన అవసరం ఏంటండి దాన్ని ఇంకో దానికి ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా గవర్నమెంట్ వాళ్ళకి ఉపయోగించుకోవచ్చు కదా మళ్ళీ దానికి ఒక మళ్ళీ నాలుగు ఖర్చులు మూడు కోట్లు మళ్ళీ ఖర్చు ఇవన్నీ ఎందుకు ఎవరు తిన్నాడు ఎవరి సొమ్మత అంత ప్రజల సొమ్మే కదంతా ఎవరు తిన్నట్టు అక్కడ ఎవరిది కలపలేదు గవర్నమెంట్కి ఇంకో దానికి ఉపయోగించుకుంటే బాగుంటుంది కదా ఇప్పుడు అదే పగలు కొట్టుకోకుండా ఇంకో మూడు కట్లు కోట్లు ఖర్చు పెట్టుకోకుండా దాన్నే గవర్నమెంట్కి ఉపయోగించుకుంటే ఇంకెంత అందంగా ఉంటుంది జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎన్ని చేసి ఇస్తానో నీకు మీకు అన్ని సదుపాయాలు చేస్తానని కదా అసలు నువ్వు ఇసుకని ఎందుకు అప్ చేసావు ఇసుకని వాళ్ళు ఇవాళ కూడా నువ్వు ట్రాక్టర్ ఐదు వేలకి నువ్వు ఆ దౌర్భాగ్య పరిస్థితి ఎందుకు వచ్చింది దానికి ఒక దానికి సమాధానం చెప్పగలిగితే మిగతా దాని గురించి అతను అడగాల్సిన పని లేదు మనం అసలు ఇసుక న్యాచురల్గా దొరికేది అది ఖనిజ సంపద అది దొరికేది అని నువ్వు బ్లాక్ చేసి నువ్వు అసలు ఇసుకను పెట్టి ఏడిపిస్తావు జనాన్ని ఆ ఉసురు ఖచ్చితంగా తెలుతుంది ఆయన ఏం చేస్తాడా ఏంటి అనేది దాని గురించి మేము నేను మాట్లాడతాల నా వ్యక్తిగత అభిప్రాయం అతను ఇసుకతో కంప్లీట్ అన్ఫిట్ 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 మా అభిప్రాయం ప్రకారం చెప్పాలంటే ఓపెన్ అయ్యి చెప్పాలంటే సామాజిక ప్రజలందరూ చచ్చిపోయారు సార్ ఎందుకంటే ఇసుక రాపడం వల్ల ఒక కరెంట్ ఓడు ఒక టాపీ పనోడు ఇంకోడు ఏది ప్లా వుడ్ కానీ ప్లంబర్
అని ఎక్కాడన్న విషయం మాకు మర్చిపోయాం ఆ రోజే చచ్చిపోయాం ఆ రోజే మనుషులందరూ ప్రజలందరూ చచ్చిపోయారు ఓపెనింగ్ చెప్పాలంటే జగన్ అనేవాడు అనవసరం మీరెక్కడున్నా ఏం చేస్తున్నా ప్రపంచంలో ఏం జరుగుతుందనేది ఇప్పుడు మీకు పెట్లోకి తెచ్చేసింది వన్లైన్ యాప్ పొలిటికల్ మూవీస్ రాశి ఫలాలు ఆరోగ్య సలహాలు సీరియల్స్ విశేషాలు ఇలా ఒకటేమిటి బోలెడన్ని విశేషాలను మినిట్ టు మినిట్ మీకు అందిస్తుంది వన్ లైన్ యాప్ సో లేటెందుకు డిస్క్రిప్షన్ లో ఉన్న లింక్ ద్వారా వన్ లైన్ యాప్ డౌన్లోడ్ చేసుకోండి వన్ లైన్ ఇట్స్ ఫర్ ఎవ్రీ